বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় ছাত্র ছাত্রীবৃন্দ সরকারি হনার কলেজে আয়োজিত ম্যানেজমেন্টের এই অনলাইন ক্লাসে তোমাদের স্বাগত জানাই আজকে আমরা আলোচনা করব অর্গানাইজেশন বা সংগঠন নিয়ে এটি আলোচনা থাকবে যে অর্গানাইজেশন কাকে বলে অর্গানাইজেশনের প্রয়োজনীয়তা গুরুত্ব তারপরে অর্গানাইজেশন আর কি কি সংগঠন আছে আনুষ্ঠানিক অনানুষ্ঠানিক সংগঠনের মধ্যে পার্থক্য তারপরে উপদেষ্টা সংগঠন সরল রৌখিক সংগঠন আনুষ্ঠানিক বিভিন্ন জিনিস আজকে আমরা কি করবো আলোচনা করব তাহলে চলো আজকে আমরা আমাদের আলোচনা চলে যাই প্রথমে আমরা জানতে চাই সংগঠন কাকে বলে সংগঠন হচ্ছে ইংরেজি শব্দ অর্গানাইজিং সংগঠন ইংরেজি শব্দ যা অর্গানাইজ থেকে এসেছে এর অর্থ হলো পৃথক সংজ্ঞা বিশিষ্ট অংশগুলোকে সমন্বিত করার ফলে প্রত্যেক অংশের পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে দিয়ে সামগ্রিক কোনো কিছু সৃষ্টি হয় এবং পরিকল্পনা বাস্তবায়ন হয় অর্থাৎ সংগঠন হচ্ছে প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত উপায় উপকরণ এবং মানবীয় শক্তির মধ্যে সমন্বিত করার প্রক্রিয়া সংগঠনের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো বস্তুগত এবং মানবীয় উপাদানের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করা তারপর আমরা আলোচনা করব সংগঠনের গুরুত্ব সংগঠনের সাতটি গুরুত্ব আছে প্রথমটি হচ্ছে পরিচালনা পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা সহায়তা করে দ্বিতীয় হচ্ছে উদ্দেশ্য অর্জনে সহায়তা করে বিশেষীকরণের সুবিধা আছে মানব সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার করে সমন্বয় সাধন করে নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে এবং শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করে তারপরে আমরা আলোচনা করব সংগঠনের উপাদান বা পদক্ষেপগুলি সংগঠনের উপাদান বা পদক্ষেপ হচ্ছে সাতটি প্রথম হচ্ছে উদ্দেশ্যাবলী নির্ধারণ দুই নম্বর কার্যাবলী শনাক্তকরণ তিন নম্বর দায়িত্ব কর্তৃত্ব সংজ্ঞায়িতকরণ চার নম্বর হচ্ছে কার্যাবলী বিভাগীয়করণ পাঁচ নম্বর যোগ্য কর্মী নিয়োগ ছয় নম্বর দায়িত্ব কর্তৃত্ব অর্পণ সাত নম্বর হচ্ছে পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারণ তারপর আমাদের যেটা লাগবে সাংগঠনিক চার্ট কাকে বলে সাংগঠনিক চার্ট একটা প্রতিষ্ঠানে অনেকগুলো শাখা বিদ্যমান থাকে ওই শাখাগুলো সমন্বয় একটি প্রতিষ্ঠান গঠিত এদের মধ্যে সংগঠন করা জরুরি একটা প্রতিষ্ঠানের সকল সংগঠন কাঠামোতে যখন লিখিত আকারে বা চিত্রের সাহায্যে প্রকাশ করা হয় তখন তাকে সংগঠন চার্ট বলে আর সংগঠন কাঠামো হচ্ছে সংগঠন কাঠামো সমন্বয় নিয়ন্ত্রণের একটি ব্যবস্থাপত্র সংগঠন কাঠামোতে বিভিন্ন বাগে কর্মীর দায়িত্ব নির্দিষ্টকরণ কর্তৃত্ব অর্পণ এবং জব দিহিকরণের রূপরেখা থাকে এটি একটি সাংগঠনিক অবয়ব সৃষ্টি করে যাতে কর্মীগণ সংঘবদ্ধভাবে সাধারণ উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য অর্জনের নিমিত্তে একসঙ্গে কাজ করে তারপর আমরা শিখব যে আনুষ্ঠানিক সংগঠন বলতে কি বোঝো সংগঠনের উপর থেকে নিচ পর্যন্ত বিভিন্ন পদ প্রত্যেক পদে সম্পাদিত কাজ দায়িত্ব কর্তৃত্ব ক্ষমতা নির্দিষ্ট করা হয় উপর থেকে নিচ পর্যন্ত কে কার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সংযুক্ত থাকবে বা কার কাছ থেকে আদেশ লাভ করবে ও কাজের জন্য কার নিকট জবিত করবে তা আগে থেকে কি করা থাকে নির্দিষ্ট করা থাকে আনুষ্ঠানিক সংগঠন হচ্ছে প্রতিষ্ঠানিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য নিয়মতান্ত্রিকভাবে এর উপর থেকে নিচ পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে সাংগঠনিক সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে যে সংগঠন দাঁড় করানো হয় তাকে আনুষ্ঠানিক সংগঠন বলে আর এটা অনানুষ্ঠানিক সংগঠনের সাথে এটা পার্থক্য আছে অনানুষ্ঠানিক সংগঠন হচ্ছে প্রাতিষ্ঠানিক নিয়মকানুন ছাড়া যে সকল সংগঠন প্রতিষ্ঠিত তাকে অনানুষ্ঠানিক সংগঠন বলে আনুষ্ঠানিক সংগঠনের সাথে এর সংজ্ঞা উদ্দেশ্য সংগঠনিক কাঠামো কর্তৃত্ব সম্পর্কে পদমর্যাদা এবং প্রকারভেদে কী আছে পার্থক্য আছে তারপরে তারপরে অনুষ্ঠান অনানুষ্ঠানিক সংগঠনের কিছু সুবিধা আছে সেই আটটি সুবিধা আছে এটা এখানে একটা হচ্ছে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন দুনের ব্যবস্থাপনের কার্যভার লাঘব ব্যবস্থাপনার দুর্বলতা পূরণকরণ ব্যবস্থাপকীয় কার্যাবলীতে সহযোগিতা আনুষ্ঠানিক অনুষ্ঠানের কার্যকারিতা বৃদ্ধি কর্মীদের উৎসাহ উদ্দীপনার সৃষ্টি দলীয় চেতনার উন্নয়ন করা এবং কার্য সন্তুষ্টি বিধান করা তারপরে অনানুষ্ঠান সংগঠনের কিছু অসুবিধা আছে সেখানে পাঁচটি অসুবিধা আছে প্রথমটি হচ্ছে গুজব সৃষ্টি হয় ব্যক্তিগত কারণে প্রতিষ্ঠানের কার্য পরিবেশ ব্যাহত হয় পরিবর্তনে 
বাধা দেওয়া হয় শ্রম ব্যবস্থাপনা বিরোধ সৃষ্টি হয় প্রতিষ্ঠানের অবাধ্যতার সৃষ্টি হয় এমন প্রশ্ন হচ্ছে যে আনুষ্ঠানিক সংগঠন কত প্রকার আনুষ্ঠানিক সংগঠনকে চার ভাগে ভাগ করা হয় একটা হচ্ছে সরল রক্ষিক সংগঠন একটা কার্যবৃত্তি সংগঠন আর সরল রক্ষিক উপদেষ্টা সংগঠন আর হলো কমিটি সংগঠন প্রথম আমরা জানবো যে সরল রক্ষিক সংগঠন কাকে বলে যে সংগঠন কাঠামোতে ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠানের সর্বোচ্চ স্থল হতে ক্রমান্বয়ে নিচের দিকে প্রভাবিত হয় তাকে সরল রৈখিক সংগঠন বলে এরূপ সংগঠনে সরল রৈখিক নির্বাহীর সাথে কোনো সহযোগী বা উপদেষ্টা কর্মী থাকে না আর সরল রৈখিক উপদেষ্টা সংগঠন হচ্ছে সরল রৈখিক নির্বাহী ও উপদেষ্টা বা পদস্থ কর্মীর সমন্বয়ে যে সংগঠন গড়ে ওঠে তাকে সরল রৈখিক ও পদস্থ কর্মী সংগঠন বলে অর্থাৎ যে সংগঠন কাঠামোতে সরল রৈখিক নির্বাহীকে সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদানের জন্য বিশেষজ্ঞ বা উপদেষ্টা নিয়োগ করা হয় তাকে সরল রৈখিক ও উপদেষ্টা বলা এখন এটা কোথায় প্রয়োগ করা যাবে এটা প্রয়োগ করা যাবে হচ্ছে ক্ষুদ্রাতন ব্যবসায় তারপরে প্রয়োগ করা যাবে ছোট আকারের উৎপাদন প্রতিষ্ঠানে সুশৃঙ্খল প্রতিষ্ঠানে তারপরে দক্ষ অভিজ্ঞ নির্বাহী যেখানে আছে বাট বিশেষণ গুরুত্বপূর্ণ নয় এমন ক্ষেত্রে এটা ব্যবহার করা যাবে আর কার্যবৃত্তিক সংগঠন হচ্ছে একটি প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় কার্যাবলীকে তাদের প্রকৃতি অনুযায়ী প্রতিটি বিভাগের জন্য এক একজন বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করা হয় যে প্রতিষ্ঠানে তাকে কার্যবৃত্তিক সংগঠন বলে কার্যবৃত্তিক সংগঠনে বিশেষজ্ঞদেরকে সহযোগী বা উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগ না করে সরাসরি সীমিত কর্তৃত্ব সহযোগে বিশেষ দায়িত্ব দেওয়া হয় তারপর হচ্ছে মেট্রিক সংগঠন মেট্রিক সংগঠন হচ্ছে যে সংগঠন কাঠামো দ্রব্যভিত্তিক ও কার্যভিত্তিক বিবাহীকরণের সমন্বয়ে গড়ে ওঠে তাকে মেট্রিক সংগঠন বলে দ্রব্যভিত্তিক কার্যভিত্তিক ও ক্ষেত্র বিশেষে অঞ্চলভিত্তিক বিবাহীকরণের সমন্বয়ের মাধ্যমে দ্বৈত কর্তৃত্ব সহযোগিতা সম্পর্ক সম্বলিত যে সংগঠন কাঠামো গড়া তোলা হয় সাধারণত বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের প্রযোজ্য হয় তাকে আমরা মেট্রিক সংগঠন বলি এর সুবিধা আছে আটটা একটা হচ্ছে সহযোগিতার উন্নয়ন প্রতিভা দক্ষতার সমন্বয় উচ্চ নির্বাহীগণকে সহায়তা দান নির্বাহীগণের ক্ষমতা বৃদ্ধি কার্যকর সমন্বয় প্রতিষ্ঠা অধিকতর গ্রাহক সেবা নিয়মিত সভা অনুষ্ঠান এবং প্রশিক্ষণের সুযোগ সৃষ্টি হয় আর এর অসুবিধা হচ্ছে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয় প্রাশাসনিক খরচ বৃদ্ধি পায় পরিবর্তনের সমস্যা হয় দৈত্য কর্তৃত্বের বিপদ হয় দলগত সিদ্ধান্ত গ্রহণের সমস্যা এবং দক্ষতা হ্রাস পায় তারপরে সাংগঠনিক উন্নয়নের কতগুলো বৈশিষ্ট্য আছে এটা হচ্ছে মানবীয় মূল্যবোধ সৃষ্টি করে পরিবর্তন প্রতিনিধির ব্যবহার করে তথ্যের ফলাবর্তনের বিরোধিতা করে কোনো পরিকল্পনা প্রণয়নের সমস্যা সমাধান করে কৌশল বা হস্তক্ষেপ ব্যবহার করা হয় মূল্যায়ন এবং আগমন ব্যবহার করা হয় সাংগঠনিক কাঠা সাংগঠনিক পরিবর্তন হচ্ছে ব্যক্তি দল এবং সমস্ত প্রতিষ্ঠানের কার্য সম্পাদনের সামগ্রিক অবস্থার উন্নতি কল্পে ব্যবস্থাপনা কর্তৃক গৃহীত পরিকল্পিত প্রচেষ্টা যা কাঠামো আচরণ ও প্রযুক্তিগত বদলের মাধ্যমে সম্পাদিত হয় তারপরে দ্বন্দ্ব আছে সাংগঠনিক দ্বন্দ্ব অনেক প্রতিষ্ঠানে দেখা যায় সেটা হচ্ছে সমাজ ব্যবস্থার সব সর্বোচ্চ কম বেশি দ্বন্দ্ব আছে বিশেষ করে সাংগঠনিক জীবনে দ্বন্দ্ব একটি মূল সমস্যা যা সহজে পরিহার করা যায় না সংগঠনের একাধিক স্বার্থ জড়িত পক্ষ কিংবা কার্যদল যখন কোনো ব্যাপারে ঐক্যমতে পৌঁছতে ব্যর্থ হয় তখন তাকে সাংগঠনিক দ্বন্দ্ব বলে এর কারণ হচ্ছে ছয়টা প্রথম হচ্ছে দলীয় উদ্দেশ্যের বিভিন্নতা ব্যক্তির মধ্যে পার্থক্য কার্য বা সাংগঠনিক কাঠামোর বিভিন্নতা তত্ত্বাবধায়কের নেতৃত্বের ধরন শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং সীমিত সম্পদের উপর নির্ভরশীলতা তারপরে অনানুষ্ঠানিক সংগঠন কাকে বলে এটা আমরা জানবো এখন একই স্থানে কর্মরত ব্যক্তিদের মধ্যে আনুষ্ঠানিক সম্পর্কে বাইরেও ব্যক্তিগত মিল মহব্বত পারস্পরিক স্বার্থ সামাজিক সাংস্কৃতিক ধর্মীয় আঞ্চলিক ইত্যাদি কারণে নিকট সম্পর্ক গড়ে ওঠে এরূপ সম্পর্ক হতে যে দল গড়ে ওঠে তাকে অনানুষ্ঠানিক দল বা এরূপ সংগঠনকে অনানুষ্ঠানিক সংগঠন বলে তাহলে এখানে অনেক প্রকার সংগঠনের আমরা যে আলোচনা করলাম তার মধ্যে আমাদের যেটা মেন লাগবে সেটা হচ্ছে সংগঠনের প্রকার বেটটা লাগবে সরল রৈখিক সংগঠনের লাগবে তারপরে সরল রৈখিক এবং কার্যবৃত্তিক সংগঠনের পার্থক্য লাগবে তারপর যেটা লাগবে যে সরল রৈখিক সংগঠনের সুবিধা অসুবিধা তার কার্যবৃত্তিক সংগঠনের সুবিধা অসুবিধা লাগবে সংগঠন উন্নয়নের কৌশল আমাদের জানতে হবে 
সংগঠক উন্নয়নের কৌশল আছে তেরোটি তার প্রথমটি হচ্ছে ডায়াগনস্টিক পরে কর্মী দল গঠন জরিপ ফলাবর্তন শিক্ষা আন্তর্দলীয় কার্যক্রম তৃতীয় পক্ষের শান্তি উদ্বেগ প্রচেষ্টা প্রযুক্তি কাঠামোগত কার্যক্রম প্রক্রিয়া পরামর্শ জীবন ও জীব জীবিকা পরিকল্পনা নিবিড় শিক্ষা ও পরামর্শ দান পরিকল্পনা ও লক্ষ্য নির্ধারণ ব্যবস্থাপক গ্রিড এবং সংবেদনশীলতা প্রশিক্ষণ তারপর আমাদের যেটা লাগবে যে সাংগঠনিক পরিবর্তনের জন্য যে শক্তি সমূহ লাগে এটা অনেক প্রকার শক্তি লাগে তার প্রথমটি হচ্ছে বাহ্যিক চাপ যেগুলো আছে বাহ্যিক চাপের উৎস এগুলো এক নম্বর হচ্ছে অর্থনৈতিক ও আইনগত উপাদান প্রযুক্তিগত পরিবর্তন প্রতিযোগিতা ভৌত পরিবেশ সামাজিক পরিবেশ বিশ্বনীতি আর আভ্যন্তরীণ হচ্ছে প্রশাসনিক পরিবর্তন প্রযুক্তি কাঠামোদক পরিবর্তন কর্মীর প্রকৃতি মনোভাব পরিবর্তন সমপ্রভাব ইত্যাদি তারপরে সাংগঠনিক পরিবর্তনের গুরুত্ব আছে দশটি সেগুলো হচ্ছে খাপ খাওয়ানো আচরণিক পরিবর্তন করা প্রাতিষ্ঠানিক উন্নতি সাধন করা সহযোগিতা বৃদ্ধি করা কর্মীদের দক্ষতা উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা প্রতিষ্ঠানের সুনাম বৃদ্ধি করা ব্যবস্থাপক কৌশলের উন্নতি করা প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা অর্থনৈতিক পরিবর্তন করা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও জনসাধারণের চাহিদা পূরণ করা আর কর্মচারীগণ অনেক সময় সাংগঠনিক কাজে বাধা দেয় এরকম কারণ আছে দশটি তার মধ্যে একটি হচ্ছে ব্যক্তিগত বাধা দুই নম্বর অর্থনৈতিক বাধা তিন নম্বর হচ্ছে সামাজিক বাধা চার নম্বর সাংগঠনিক বাধা পাঁচ নম্বর হচ্ছে পরিবর্তন প্রয়োজন সম্পর্কে অজ্ঞতা ছয় নম্বর পরিবর্তন প্রতিনিধির প্রতি প্রতিক্রিয়া সাত নম্বর হচ্ছে কিছু হারানোর ভয় আট নম্বর দুর্বল পরিকল্পিত পরিবর্তন নয় নম্বর হচ্ছে চাকরির শর্তাবলী পরিবর্তনের ভয় এবং বর্তমান কার্যপদ্ধতি পরিবর্তনের ভয় আর সর্বশেষ যেটা আমরা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে সাংগঠনিক পরিবর্তনে যে প্রতিবন্ধক এটা দূর করার উপায় উপায়গুলো হচ্ছে ষাটটা একটা শিক্ষা ও যোগাযোগ অংশগ্রহণ আলাপ আলোচনা সুযোগ সুবিধা সমর্থন আদায় প্রবণিত করা দমন এবং পরিকল্পনা করণ এই ছিল আজকের আলোচনা আশা করি তোমরা এই আলোচনা সবাই বুঝতে পেরেছ পরবর্তী ক্লাস দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের আলোচনা এখানেই শেষ করছি সবাইকে ধন্যবাদ সালাম আলাইকুম